അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ളി വബ്രക്കാത്തു ഉമ്മ സ്പെഷ്യൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പഴയ ഡിഷായ തേങ്ങാച്ചോറും ഇളനീർ കുഴമ്പും ഈ പേര് പോലെ തന്നെ ഇതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്യാണത്തിന് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് അരികുത്ത് ചേർന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് ആ പരിപാടിക്ക് പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷാണ് ഈ തേങ്ങാച്ചോറും ഇളനീർ കുഴമ്പും ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പുതിയ വീടിന് ഓരോ പിടി സ്നേഹത്താൽ കാരണവുമാറ് വായിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന ചോറാണ് ഈ തേങ്ങാച്ചോറ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വലിയൊരു കഥയുണ്ട് കേട്ടോ ആ കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കേൾക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അറിയാം ഓക്കെ ഒരു മസാല ഒരു മുറി തേങ്ങ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി അര മഞ്ഞൾ ഉച്ചത്തി വലിയ ജീരകം നാല് ചെറിയ ഉള്ളി അര അരവിൻ്റെ കൂടെ അരക്കുക അത് തേങ്ങൻ്റെ രണ്ടാം പാൽ ഫുൾ ഒഴിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുത്തതാണ് കൂടുതലായിട്ട് അരിയാറ് അരച്ചതും രണ്ടാം പാൽ പാലിലാന്ന് വേവിക്കുന്നത് രണ്ടാം പാലിൽ കറിവേപ്പില ഒറ്റ ഒരു പച്ച മുള്ള് മുള്ള് ഇതിന് മുള്ളുണ്ടല്ലോ ഈ മുള്ള് ഫുള്ള് എടുത്താളിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചോറ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ മീൻ നന്നായിട്ട് വെ വെന്ത് പകുതി അരവിലാണ് ഈ മീൻ വേവിച്ചത് എന്നിട്ട് മീൻ വെന്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ നിന്ന് മുള്ളിനെ മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ചോറ് വെക്കാൻ അപ്പം ഈ വെന്ത മീനിൻ്റെ വെള്ളം നമ്മൾ കളയത് അത് നമുക്ക് ചോറ് വെക്കാൻ വേണം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ പട്ട ഗ്രാമ്പ് രണ്ടിലക്കായി ഇല്ലേ മൂന്ന് ചെറിയ മൂന്ന് ഇത് മുള്ള് മാറ്റുന്ന കറിവേപ്പില ആറ് പച്ചമുളക് ഉള്ളിൻ്റെ കൂടെ നല്ലോണം വയറ്റിയ അരച്ച അരവ് മീന് വേവിപ്പിച്ച വെള്ളം എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സാക്കുക നന്നായി മിക്സ് ആയതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന നേരിയ അരി എടുക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ കണക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ നെയ്ച്ചോറ് വെക്കുന്നില്ല അതിന് എത്രത്തോളം വെള്ളം എടുക്കുന്നോ അത്രത്തോളം തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കണം പിന്നെ മീന് മുള്ളിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചത് മീന് വേവിപ്പിക്കും ഉപ്പിട്ടിന് പോരെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഇടുക തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ അത്ത ഇത് ഒന്നാം പാലാന്ന് ഒരു തേങ്ങേൻ്റെ ഒന്നാം പാല് രണ്ടാം പാലിൻ്റെ അത്താന്ന് ഈ മീനും ഇതൊക്കെ ഞാൻ അരവല്ല ഞാൻ അരച്ചത് ബിരിയാണി അരിനെ കൊണ്ടാ വെച്ചത് പിന്നെ പുഴുങ്ങലരിനെ കൊണ്ട് സെവൻസ്റ്റാർ അരിയില്ലേ അതിനെ കൊണ്ട് ഇത് മുറിച്ച് നാരങ്ങ ഇത് ചൂറ് കട്ട പിടിച്ചു കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിട്ട് ചോറ് ഏകദേശം റെഡിയായി ഈ ഗീ എനിക്ക് വലിയ സുഖത്തുള്ള കാര്യമാണ് എഴുതിടണം അങ്ങനെ ഗീയെല്ലാം ഇട്ട് തേങ്ങാച്ചോറ് കറക്റ്റ് വേവിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നല്ലോണം മറിച്ചും തിരിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇതിനൊന്ന് തമ്മിലിട്ട് തേങ്ങാച്ചോറ് ഇപ്പം റെഡിയാവും അപ്പം ഈ തേങ്ങാച്ചോറ് വിളമ്പുന്ന രീതിയും മാറ്റാം കേട്ടോ പണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വിളമ്പുന്നതെന്ന് ഉമ്മ പറയുന്നത് അതിനെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ നമ്മൾ ചിരട്ടയില്ല ചിരട്ടേൻ്റെ അകത്ത് ഇല വെച്ചിട്ട് ആവി പൊള്ളിക്കുന്നുണ്ടേ കൊള്ളിക്ക അല്ലെങ്കിൽ ചിരട്ട വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നല്ലതുപോലെ തേങ്ങാച്ചോറ് ആ ചിരട്ടയിൽ നിറച്ചിട്ട് വേറൊരു ഇലനെ കൊണ്ട് കിഴി കെട്ടിയിട്ടാണ് ഈ തേങ്ങാച്ചോറ് പിന്നെ വിളമ്പാന്ന് പറയുന്നത് കല്യാണത്തിന് അന്ന് ഇതുപോലെയായിരുന്നു വിളമ്പിയത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങാച്ചോറൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കിഴിയൊക്കെ കെട്ടി ഉമ്മ റെഡി ആക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ വിളമ്പുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഈ അരികുത്ത് ചേർന്ന് വന്നാൽ കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഒരു ഡ്രിങ്ക്സ് അതായിരുന്നു ഈ പാൽക്കുഴമ്പ് അപ്പോൾ പാൽക്കുഴമ്പിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ കസ്കസ് ഏലക്കായി സിനിമൻ പൗഡർ ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര പിന്നെ അരക്കപ്പ് പശുവിൻ പാലിന് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് ഇനി ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും ചേർക്കണം കേട്ടോ ഇനി കസ്കസ് നമുക്ക് വെള്ളത്തിലൊക്കെ കുതിർത്താൽ പാൽ പാൽ മാത്രമേ ചൂടാക്കാൻ പാടുള്ളൂ തേങ്ങാപ്പാൽ പാൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇട്ടിട്ട് ആണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കസ്കസ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇനി എൻ്റെ കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാട്ടോ പഴയ ഒരു കാലത്ത് ഒരേഴ് ആങ്ങളാർക്ക് ഒരൊറ്റ പെങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു നല്ല സ്നേഹത്തിനും പിരിശത്തിനും ഇപ്പോൾ ഒരു പെങ്ങ് ഒരുത്തര പെൺകുട്ടി മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലെ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര സ്നേഹമല്ലേ അപ്പം ചെറുപ്പത്തിൽ ഈ ഈ ഉപ്പ സ്നേഹത്താലെ ഈ മോക്ക് ഒരു ചിരട്ട പാത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭക്
അടുത്ത ബന്ധുക്കളെ അളാപ്പമാറും മൂത്താപ്പമാറും ഉപ്പീത്തമാരൊക്കെ വന്ന് ഈ തേങ്ങാച്ചോറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഈ ഇളനീർ കുഴമ്പ് ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പിടി ചോറ് ഈ എല്ലാ സ്നേഹത്തോടു കൂടെ ഇവൾക്ക് വായിൽ വെച്ചു കൊടുക്കും അപ്പം ആങ്ങളമാറ എന്താക്കി ഈ തേങ്ങാച്ചോറ് ഈ പെങ്ങളെ ഈ ചിരട്ട പാത്രത്തിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് എല്ലാവരും ഓരോന്നുള്ളിൽ ഈ പെങ്ങൾക്ക് വായിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഈ പെങ്ങൾ സന്തോഷത്തിൽ സ്നേഹത്തിൽ ആ ചോറ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു അങ്ങനെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവളെന്താക്കി ഈ ചിരട്ട പാത്രം എടുക്കാൻ മറന്നില്ല അന്ന് എല്ലാവരും കളിയാക്കി ചിരിച്ചല്ല മോളെ നീ എന്തിനാ ഈ ചിരട്ട പാത്രം എടുത്തു പോകുന്നു അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് എൻ്റെ ബാപ്പ തന്ന ഈ സ്വർണ്ണ സ്വർണ്ണത്തെക്കാളും വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനത്തിനേക്കാളും എനിക്ക് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റവും സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പാത്രമാണ് ഈ ചിരട്ട പാത്രം ഇതില്ലാതെ ഞാൻ പോവില്ല എന്ന് അങ്ങനെ അവൾ സ്നേഹത്താൽ ആ ചിരട്ട പാത്രം എടുത്തിട്ട് അവളെ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി അപ്പോൾ ഈ ചിരട്ട പാത്രത്തിനോടുള്ള കമ്പം ഈ വീട്ടിലുള്ള ഈ ഈ അമ്മായി അമ്മയും ഈ ഭർത്താവെല്ലാം കണ്ട് ചിരിക്കലുണ്ട് അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ കല്യാണ വാർഷികമായപ്പം ഈ ഭർത്താവ് ചോദിച്ചു ഭാര്യനോട് ഇല്ല ഭാര്യ നിനക്ക് എന്താണ് എൻ്റെ ഈ വാർഷികത്തിന് വേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ ഓള് പറയും എനിക്കൊന്നും വേണ്ടേ എനിക്കൊരു പിടി മഞ്ഞച്ചോറ് എനിക്ക് കഴിക്കണമായിരുന്നു ഈ ചിരട്ട പാത്രത്തിൽ മഞ്ഞച്ചോറ് കഴിക്കാനാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് ഇത് കേട്ടിട്ട് ഭർത്താവിന് ഭയങ്കര സങ്കടമായിപ്പോയി ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇവർക്കാർക്കും ഇതറിയില്ല അങ്ങനെ ഭർത്താവ് പറയും നീ നിൻ്റെ ഉമ്മാക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഉമ്മാക്ക് വിളിച്ച് ചോദിച്ച് റെസിപ്പി ചോദിച്ച് ഈ ഈ ഈ ഭാര്യ എന്താക്കി ഇത് അന്നേത്ത് ആ ഓർമ്മകളും സ്നേഹവും അതെല്ലാം കൂട്ടിക്കുഴച്ചിട്ട് ഇവൾ ഈ ചോറുണ്ടാക്കി ഈ ചിരട്ട പാത്രത്തിൽ വിളമ്പിയിട്ട് ഇവൾ കഴിച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇവളെ കണ്ണിന് ഇങ്ങനെ കണ്ണുനീര് ഇങ്ങനെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുനീര് ഓർമ്മയുടെ കണ്ണുനീര് ഇങ്ങനെ വീഴുന്ന കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും പതിശയായിപ്പോയി അങ്ങനെ അവരും ആ ഭർത്താവും ഭർത്താവിൻ്റെ ഉമ്മയും അവരൊക്കെ ഇതെന്താ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരും കഴിച്ച് അവർക്ക് ആ ചോറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അവർക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ് നീ അന്ന് കഴിച്ച ആ തേങ്ങാച്ചോറ് എന്തുമാത്രം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഉമ്മ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ഇത്രയും നല്ലൊരു തേങ്ങാച്ചോറ് നീ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് ഉമ്മ വെച്ചുണ്ടാക്കിയ തേങ്ങാച്ചോറിന് എന്തുമാത്രം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി അങ്ങനെ അവൾ ഇളനേർ കുഴമ്പ് തേങ്ങാച്ചോറും ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടുകാർക്ക് കൊടുത്ത് അവർക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ചോറായി അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കുമാകട്ടെ അടുത്ത റെസിപ്പിയായിട്ട് വരുന്നത് വരെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാ വബർക